لوگ کہتے ہیں کھجوریں مانگنے گئی تھی مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا وہ کہے گا زہرہ کے حق مانگنے میں پتہ چلا خجوریں مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی زیادہ طویل مسائب نہیں قبل و کعبہ تشریف فرمائے ان کی نالین سے دعا حاصل کرنے کے لیے خیرات لینے کے لیے بادشاہ سے دو فکریں پڑھ کے بالکل اجازت لے رہا ہوں علی پر چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ اس نے علی و ولی اللہ پڑھا اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تو میں پھیری لگاتا تھا مٹھائی بیشتا تھا تاس لے چرا کے نجی گلیوں میں پھیری جتھے راش بیکھنا ہوتے کھلو وہ کہتا ہے مجلس کا راش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا جب تقدیر بدلنے لگے جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے کہتا ہے سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی میں نے اسے دو روپے کی مٹھائی دی بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں کہتا ہے اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی زاکر نے پڑا زہرہ خالی واپس آگ بڑی جلدی میں فکرہ چھوڑ محمد کی بیٹی خالی واپس آگی کہتے ہیں مجھے تان بدن میں آگ لگ گئی کہ زاکر جھوٹ بول رہا وہ رسول کا صحابی وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آ سکتی کہتے ہیں میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑی پورا رستہ میں جو میرے دل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں کہتے ہیں گھر میں میں نے قدم رکھا سامنے روٹی آئی اسے روٹی اٹھا گئے کہتے ہیں میں نے پہلا لکمہ موں میں رکھنے لگو پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہیں گئی نہ ہو اللہ مانی مجلس دی محنت کو بھوٹ جناب زہرہ کے مسائب میں جو تم ہائے کرتے ہو یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے کائنات میں کبھی چھپ کر کے نہ بیٹھنا جب کوئی بھی حسین کی ماں کا ذکر کرے بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرہ اگر میں دربار میں ہوتا ہوں مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا لوگوں حیاء کرو زہرہ سچی کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے کہتے میں نے روٹی وہیں چھوڑی میں گھر آگیا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں کہتے میں گھر آگیا گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا روٹی چھوڑ کے کھانا چھوڑ کے مسجد میں آگیا کہتے ہیں مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جانا کہتے ہیں جلد جلدی میں نے وضو کیا مولوی کے سامنے آکے بیٹھ گیا اس نے دو لفظ کہے ہیں وہ دو لفظ توجہ سے سن ذہن میں رہے آن پار بندہ ہے مزدور بندہ ہے رسول کی بیٹی کا سن کے ترپا ہوا شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیاء بھی کرتا بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی پہلی دفعہ پہنچی تو تڑپ گیا سامنے آگے اس نے قرآن اٹھایا مولوی کے سار پہ رکھا پہلے لفظ کہتے ہیں مولوی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی میرا دل بڑا پریشان لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں پڑھا لکھا میں ہوں نہیں یا کہنا ہاں یا کہنا نا لمبی بات میں بھی نہیں کرتا لمبا جواب تو بھی نہ دیں جو تعدے علم جو میں مولی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ ہاں کہہ دیں یا نام کہہ دیں سوال کین کہ میں نے دو کرنے اس کا پہلا سوال کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہرہ دربار میں حق مانگنے گئی تھی وہ کہتے ہیں مولوی نے جلدی جلدی قرآن سار سے اتارا سامنے رکھے کہتے ہیں تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا کہتے ہیں میں بڑا دکھی تھا میرے آنسو نکلیں میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا محمد کی بیٹی کا پوچھا اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں تیرے ماتم سے راضی مقصد مشن ہے تو اتنے بات پہنچ جائے رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے 
سوچ لیں کہا اس لیے کسی شیعہ نے کہا ہوگا اسے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں کہتا ہے میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سار پر رکھا مولوی کہتا ہے گئی تھی کہتا ہے اس نے کہا گئی تھی میرے سینے میں آگ لگ گئی میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کا قرآن اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو کہتا ہے میں نے پوچھا آخری سوال خالی واپس آئی یہ حق لے کر آئی مولوی کہتا ہے حق بندہ نہیں تھا کہتا ہے لمبا جواب نہ دے میں نے تجھے کہا یا ہاں ہے یا نہ ہے مولوی نے کہا خالی واپس آگئی رو کے کہتا ہے اللہ کا قرآن کا بار ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتا ہے تو کافر ہو گیا ہے کہتا ہے کافر بھی بے ہو گیا ہوں میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا یہ کیسے مسلمان تھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی چار گھنٹے تک کہ چہری میں کھڑی رہی ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی آباز دیتی رہی حیاء کرو میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی